Willkommen, neues YouTube-Video steht an, heute mit den besten Sneakern für Vintage-Outfits unter 100 Euro. Ja, hier erstmal vorab an euch eine Frage, was ist momentan euer Lieblingsschuh in eurem Schrank? Äh, kommentiert es gerne mal unten rein und sagt euch, sagt uns, was eure Lieblingsschuhe sind momentan. Also ich fange mal an mit dem ersten Schuh, das ist jetzt in dem Fall mein Lieblingsschuh und Mo hat den natürlich auch hier in Vans Ost, wo ihr seht, davon aber meistens nicht die normale Variante, ihr seht jetzt hier, Mo hat zum Beispiel rote Schnürsenkel, ich habe einen der hier hinten weiß ist mit so Leder und wo äh, die Zunge auch weiß ist. Und ein in dunkelblau und hellblau, also ich finde, da gibt es so viele Varianten, da könnt ihr einfach mal auf Ebay oder so gucken, was ihr da findet. Eine Sache noch, lasst euch nicht von der Condition äh, abschrecken. Das sind jetzt alle meine Schuhe, die ich seit fünf Jahren ungefähr täglich rock. Die können auch besser aussehen. Dann als zweiten Schuh haben wir mit dabei Jordan 1er. Gibt es natürlich auch äh, ganz andere Colorways. Blende ich euch ein paar ein. Natürlich gibt es auch sauteure wie den Chicago, keine Frage. Aber wenn man da ein bisschen schaut, ich habe meine jetzt zum Beispiel, die ihr eben gesehen habt, in Thailand auf dem Secondhand-Markt für 30 Euro gekauft. Äh, gibt es auch genügend gebrauchte online äh, für Unternehmen. Da müsst ihr halt vor allem nach Colorways suchen, die nicht jeder haben will. Genau. Dann Geheimtipp von uns ist der Nike. Dank, ihr seht, Mauer hat hier auch ein Vintage Nike Dank in Rot-Weiß, äh, eine Low-Top-Variante. Ist auch ein ganz nicer Schuh, davon gibt es auch krasse Collabs und der zum Beispiel mit Off-White oder so. Aber wenn ihr da wirklich mal genauer sucht, gibt es echt auch Colorways, die nicht so gefragt sind und die auch wirklich weit unter 100 Euro kosten. Und äh, ganz kurz, natürlich alle Angebote oder sonst was, was wir finden können bei den Jordan und bei den Dunks ist es wahrscheinlich schwierig, neue Schuhe unter 100 Euro zu finden. Aber bei den Vans und bei den Schuhen, die jetzt noch darauf folgen, findet ihr immer einen Link direkt in der Beschreibung, wo ihr das Ganze kaufen könnt. Dann das letzte Pair, was wir noch selbst haben, ist, äh, ihr kennt sie alle, Converse. Hier könnt ihr auch, gibt es sau viele Colorways, sau viele ähm, Farben und das Ganze auch in der High- oder in der Low-Top-Variante. Das könnt ihr gerne entscheiden, wie ihr wollt. Mir persönlich gefällt die hohe lieber, aber die niedrige sieht auch recht cool aus. Und zu guter Letzt ein Schuh, den wir nicht selbst besitzen, aber schon öfters mal gesehen haben, ist natürlich der Nike Air Force. Wir empfehlen da jetzt einfach eine, irgendwie eine Colab oder sowas zu suchen oder einen schwarzen zu nehmen, weil der weiße, den sieht man wir echt zu oft gesehen. Aber kann man auch noch tragen, sagen wir mal so. Aber sieht man sehr oft, deshalb empfehlen wir irgendwie eine Colab oder so. Da gibt es ja auch Nike, die bringen eigentlich gefühlt jede Woche einen neuen davon raus in verschiedenen Farben oder Varianten. Und natürlich äh, sind das jetzt zum Teil richtige Basic-Schuhe, das wissen wir selbst. Aber ähm, ihr müsst bedenken, wir sind hier bei 100, unter 100 Euro. Und das Ding bei den Schuhen ist, die sind auch Basic oder Classic aus einem guten Grund, weil sie auch einfach gut aussehen. Ähm, befreit euch da davon, dass irgendwie zu viele Menschen den Schuh tragen oder sonst was. Die sind trotzdem cool und wenn man das richtig kombiniert mit einem coolen Vintage-Outfit, dann äh, sehen die auch echt cool aus. Ja. Ansonsten war es das mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen, ihr konntet was mitnehmen. Könnt vielleicht den einen oder anderen Schuh für euch zulegen und ähm, damit neue Outfits kreieren. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche beim nächsten Video. Und von uns nochmal danke für die, die krasse Resonanz auf das letzte Video. Auf jeden Fall, das ging sehr steil. Ja. Sind wir auf jeden Fall dankbar dafür. Fettes Dank dafür, hat uns gefreut, auch dass euch das Video so gut gefallen hat und äh, dass das Gewinnspiel auch gut ankommt und äh, wir da ein Lob bekommen. Ja, wir sehen uns nächste Woche, nächsten Samstag wieder. Bis dann. Ciao Freunde.